लोकसभा में से मैक्सिमम लोग सुबह बार बार स्नूस का बटन दबाकर खराटे मार रहे होते हैं उसी वक्त वर्ल्ड क्लास लीडर्स बिजनेसमैन ऑन्टरप्रेन्योर्स एथलीट्स सुबह पांच बजे उठकर अपने माइंड को हार्ट को सोल को और हेल्थ को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर रहे होते हैं इन फेमस पर्सनैलिटीज में शामिल है बिलियनर नवीन जैन फेमस एक्टर डोएन जॉनसन और अक्षय कुमार वर्जन कंपनीज के मालिक रिचर्ड ब्रांसन ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी एपल के एक्स सीईओ टेम कोक और यूएस के एक्स प्रेजिडेंट ब्रैक ओबामा तो आज की इस वीडियो में हम चार गोल्डन प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे जो रॉबिन शर्मा ने अपनी बुक द 5 ए एम क्लब में बताए हैं तो क्या आप रेडी हैं 5 ए एम क्लब के मेंबर बनने के लिए तो सबसे पहला रूल कहता है कि सुबह उठते ही यूज 20 20 20 फॉर्मूला अब सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि अगर हम पांच बजे उठ भी गए तो हमें इतनी सुबह उठकर करना क्या है तो हमें पांच बजे से छह बजे तक एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है जिसे रॉबिन शर्मा ने विक्ट्री आर बोला है इस विक्ट्री आर को हमें 20-20 मिनट के तीन पार्ट्स में तोड़ना है पहले 20 मिनट में यानी पांच बजे से पांच बीस तक हमें मूव करना है यानी एक्सरसाइज करनी है प्रेफरेबली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जिसमें हमें पसीना आ रहा हो अब हम ये इसलिए कर रहे हैं क्यूँकी अगर हम उठते ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो इससे हमारी एनर्जी और फोकस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है अब साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन में बी नाम का एक केमिकल रिलीज होता है यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर और ये रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि बी हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ में हमारे ब्रेन में न्यूरो कनेक्शन के प्रोसेस को एक्सिलेट करता है जिससे हमारा फोकस और थिंकिंग पावर इम्प्रूव होती है यानी पांच बीस तक जब हमारे कम्पिटेटर सो रहे होंगे तब तक हम अपने माइंड में नए न्यूरो कनेक्शन बना चुके होंगे जिससे हमें एक कम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा दूसरे बीस मिनट में यानी पांच बीस ऐसी पांच चालीस तक हमें रिफ्लेक्ट करना है यानी हम बिल्कुल आइसोलेशन में अपनी लाइफ की बिगर पिक्चर को एनालाइज करते हैं ये एनालाइज करते हैं कि क्या हर रोज हम जो एक्शंस ले रहे हैं वो हमें हमारे बिगर गोल्स तक मिलवाएंगे भी या नहीं या फिर कहीं गधों की तरह हम रैट रेस का हिस्सा तो नहीं बन रहे और बिना सोचे समझे यूजलेस एक्शन लिए जा रहे हैं इस टाइम में रॉबिन शर्मा हमें सजेस्ट करते हैं की हम जर्नलिंग करें यानी हम एक नोटबुक में लिख सकते हैं की हमारे गोल्स क्या है और साथ में हमें उस दिन क्या अचीव करना है इस वक्त हम मेडिटेट और प्लानिंग भी कर सकते हैं अब इससे हमें अपने लाइफ में ज्यादा क्लियरिटी मिलती है कि हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है जिससे हम दिन भर में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और सिर्फ उन इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस कर सकते हैं जो हमारे बिगर गोल्स के साथ अलाइन करते हैं और तीसरे ट्वेंटी मिनट्स में यानी पाँच चालीस ऐसी छह बजे तक हमें ग्रो करना है यानी हमें अपनी फील्ड में नॉलेज गेन करनी है इसके लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं महान लोगों की बायोग्राफीज पढ़ सकते हैं अगर हमारे पास कम टाइम है तो हम ऑडियो बुक समरीज पढ़ सकते हैं आप इवन हमारी गीगल एप डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर हम हिंदी में नॉलेजेबल बुक्स की बहुत ही एंटरटेनिंग वे में समरीज बनाते हैं अगर हम ये ट्वेंटी 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 फॉर्मूला हर रोज एक साल तक अप्लाई करते हैं तो हम 122 ट्वेंटी टू आवर्स के करीब एक्सरसाइज कर चुके होंगे 122 ट्वेंटी टू आवर्स अपनी लाइफ को एनालाइज कर चुके होंगे और अपने को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और 122 ट्वेंटी टू आवर्स का टॉप क्वालिटी नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम कर चुके होंगे अब मैं आपको हजारों एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ बिलियनर्स के जो ये रूटीन फॉलो करते हैं लेकिन मैं आपको एक फेवरेट पर्सनैलिटी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिनका नाम है नवीन जैन अब मैंने इन्हें इसलिए चूज किया क्योंकि वन ये इंडियन है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसके बावजूद ये बिलियनर बने टू ये आईआईटीएन है एंड थ्री मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये बिलियनर बनने के बावजूद अपना काफी टाइम चैरिटी और गरीब लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने में गुजारते हैं एंड सो इन दॉर्निंग and then i do meditate before i go to work so that takes care of my soul you know business is like a war you have to be completely com- prepared and unless you have mind body and soul really all uh, ready for it you just can't fight that battle next point kehta hai ki elite performers ki एक ट्विन साइकिल होती है अब हमें से मैक्सिमम लोगों को बचपन से ये बताया गया है कि ज्यादा चीजें अकम्पलिश करने के लिए हमें ज्यादा आर्स तक काम करना पड़ेगा लेकिन रॉबिन शर्मा अपनी बुक में बोलते हैं कि अगर हम एक्चुअल में टॉप परफॉर्मर्स को देखें तो उनका वर्क और रेस्ट रेशियो एकदम बैलेंस्ड होता है हमारी ग्रोथ सिर्फ तब ही नहीं हो रही होती जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं बल्कि तब भी हो रही होती है जब हम रेस्ट या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और ये फार्मिंग में भी ट्रू है अगर हम एक किसान ऐसी पूछे तो वो हमें बताएगा की एक सीजन ऐसा होता है जब उसे 
बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बीज डालने पड़ते हैं लेकिन उसके बाद एक इनएक्टिव फेज आता है रेस्ट फेज आता है जहाँ पर उस किसान की मेहनत काफी कम हो जाती है बाहर से लोगों को लग सकता है कि इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा जबकि इसी वक्त सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है क्योंकि इस वक्त सॉइल रेस्ट कर रही होती है और अपने न्यूट्रिएंट्स को रिस्टोर कर रही होती है और यही रेस्ट फेज डिसाइड करता है की क्रॉप कितनी अच्छी तरह ऐसी ग्रो करेगी हमें ऐसी कई लोग रेस्ट को ग्रोथ का हिस्सा ही नहीं मानते और जब हम काम नहीं कर रहे होते तो हमें गिल्ट महसूस होता है लेकिन ऑथर बोलते हैं की हमें सिर्फ काम ही नहीं करना बल्कि रेस्ट भी लेनी है तभी हम एक्चुअल में पूरा दिन काम कर पाएंगे इसके लिए हमें स्लीप की इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा रिसर्च प्रूव कर चुकी है कि स्लीप एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो हमें बता सकता है कि हम कितने साल तक जिएंगे। इसलिए सोने से एक घंटे पहले हमें एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है रॉबिन शर्मा कहते हैं की हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज जैसे की हमारे सेल हमारे लैपटॉप हमारे टेलीविजन सब ब्लू लाइट एमिट करते हैं जो हमारे मेलेटोनिन लेवल को कम कर देते हैं जिससे हमारी नींद की क्वालिटी सफर करती है मेलेटोनिन वो केमिकल है जिससे हमें नींद आती है इसलिए सोने से एक घंटे पहले हमें अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद करके या तो अपने फैमिली मेंबर से बात करनी चाहिए या बुक्स पढ़नी चाहिए या फिर एक हॉट बात लेके रेस्ट करना चाहिए नेक्स्ट पॉइंट आता है द फोर इंटीरियर एम्पायर ये कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्चुअल में फुलफिल होने के लिए ट्रूली हैप्पी होने के लिए हमें चार इम्पोर्टेंट चीजों में अच्छा होना है और अपना टाइम उसी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है और इन्हें ऑथर ने फोर इंटीरियर एम्पायर का नाम दिया है ये फोर इंटीरियर एम्पायर है माइंड सेट हार्ट सेट हेल्थ सेट और सोल सेट आजकल हर मोटिवेशनल स्पीकर हमें हमारे माइंड सेट इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटेजीज बताता है लेकिन सिर्फ माइंड से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट्स हमें 25 परसेंट ही हैप्पीनेस दे सकती है इसके अलावा हमें अपने हार्ट सेट को भी इम्प्रूव करना है हमारा हार्ट सेट हमारी इमोशनल लाइफ से कंसर्न है अगर हमारा सिर्फ माइंडसेट ही इम्प्रूव्ड है तब भी हम अच्छे डिसीजंस नहीं ले सकेंगे अगर हमारी इमोशनल लाइफ यानी हमारा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर से रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं है नेक्स्ट आता है हेल्थ सेट यानी हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो बाकी सारी चीजें यूजलेस हैं। अगर हमें अपने मरने के बाद एक लीगेसी छोड़ के जाना है तो हमें ज्यादा साल एक अच्छी हेल्थ के साथ जीना पड़ेगा एक बार एक बिलियनर ने मजाक में कहा था तुम एक अच्छा बिजनेस नहीं बना पाओगे अगर तुम मरे हुए हो हर एक इलीट परफॉर्मर इस सीक्रेट को जानता है और इसीलिए वो हर रोज अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालता है जबकि एक एवरेज इंसान सोचता है कि एक्सरसाइज उसका टाइम वेस्ट करेगी इन तीनों में अच्छा होने के बावजूद हमारी लाइफ में एक लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है जिसके बिना हम इनकम्प्लीट हैं और वो है सोल सेट हर रोज हम अपनी लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि सिर्फ मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं लेकिन ऑथर बोलते हैं की हर रोज हमें सुबह एकदम साइलेंस में फोकस करना चाहिए की हम है कौन कई लोग अपनी स्पिरिचुअल पार को मेडिटेशन से इम्प्रूव करते हैं कई इसे प्रेयर का नाम देते हैं लेकिन खुद को अपने मेकर के साथ कनेक्ट कर हम अपनी स्पिरिचुअल पार को इंक्रीज कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आता है द हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल रॉबिन शर्मा के अकॉर्डिंग किसी भी एक्टिविटी को ऑटोमेटिक बनने के लिए एक हैबिट बनने के लिए यानी अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें 66 डेज लगते हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली 9 हफ्तों के बराबर है एक हैबिट को अपने माइंड में इंस्टॉल करने के लिए हमें तीन स्टेजेस ऐसी गुजरना पड़ेगा स्टेज वन स्टेज टू एंड स्टेज थ्री स्टेज वन है डिस्ट्रक्शन फेज इन पहले तीन हफ्तों में हम अपनी पुरानी हैबिट्स को खत्म करते हैं और न्यू हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और ये स्टेज तीनों स्टेजेस में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है इस स्टेज को पार करने के लिए हमें अपनी विल पार का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने को मोटिवेट करना पड़ेगा तभी हम ये स्टेज को पार कर सकते हैं स्टेज टू है इंस्टॉलेशन फेज ये भी 22 दिन यानी तीन हफ्तों का स्टेज है जहाँ पर हम और फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगेंगे और हम ये खुद से पूछ सकते हैं कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं क्या ये हैबिट यूजफुल भी है या नहीं और हमें क्विट करने का मन करता है पर हमें क्विट नहीं करना है बस कंटिन्यू रखना है और फिर लास्ट स्टेज आता है स्टेज थ्री यानी इंटीग्रेशन फेज इस स्टेज के लास्ट तीन हफ्ते हमारे लिए काफी आसान हो जाते हैं और जैसे ही हम सिक्सटी सिक्स डेज कम्प्लीट कर लेते हैं हमें हर चीज आसान लगने लग जाती है अब सुबह उठने के लिए हमें कोई विल पार की जरूरत नहीं होगी न कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा अब हमारा ब्रेन हमें पांच बजे बिना अलार्म क्लॉक के ही उठा देगा और इस वक्त हम ये सोच रहे होंगे कि यार ये बाकी लोग इतनी देर तक क्यों सोते हैं और हम इस प्रोसेस को ही एंजॉय करने लगेंगे अगर हम ये तीन स्टेजेस पार कर लेते हैं तो हम भी 5 एम क्लब के मेंबर बन जाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो में हमने चार चीजें देखी जिसमें सबसे पहले था 20 20 20 ली यानी सुबह पांच बजे उठने के जस्ट इमीडिएट बाद हमें 20 मिनट्स तक एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारे ब्रेन में बी रिलीज हो और हमारा फोकस बढ़े फिर हमें नेक्स्ट 20 मिनट्स अपने लाइफ के गोल्स के बारे में लिखना है
परफॉर्मर यानी एक लेट परफॉर्मर सिर्फ काम को ही नहीं बल्कि अपने रेस्ट और एंजॉयमेंट को भी टाइम देता है क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग हम रेस्ट फेज में ही एक्चुअल में ग्रो करते इसलिए हमें अपनी स्लीप की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए जिसके लिए हमें सोने ऐसी पहले अपने सारे गैजेट्स बंद करके अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर ऐसी बात करनी चाहिए या फिर कोई इंटरेस्टिंग बुक पढ़नी चाहिए हमने थर्ड कॉन्सेप्ट देखा था फोर इंटीरियर एम्पायर एक ट्रूली फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए हमें चार चीजों में इम्प्रूव होना पड़ेगा जो की है माइंड सेट हार्ट सेट हेल्थ सेट और सोल सेट यानी हमें अपने माइंड स्किल्स को इम्प्रूव करना है अपने फैमिली मेंबर्स को टाइम देना है ताकि हमारी इमोशनल लाइफ अच्छी हो सके हमें एक्सरसाइज करनी है क्योंकि हेल्थ ही ठीक नहीं है तो एवरीथिंग विल बिकम कम्प्लीटली यूजलेस और फाइनली हमें एक अपना मी टाइम चाहिए यानी पीस टाइम चाहिए जहाँ पर हम प्रे या मेडिटेट कर सके ताकि हम अपने बारे में और ज्यादा जान सके और अपने मेकर के साथ कनेक्ट हो सके और फाइनली हमने देखा था हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम फाइव ए क्लब में तभी एंटर कर पाएंगे अगर हम इसे हैबिट में कन्वर्ट करते हैं किसी भी एक्टिविटी को हैबिट में कन्वर्ट करने के लिए 66 डेज लग जाते हैं जिसे हम 22 बाईस दिनों के तीन स्टेजेस में तोड़ सकते हैं जैसे जैसे हम इन तीन स्टेजेस को पार करेंगे हमें उतने ही कम विल पार की जरूरत पड़ेगी और ये प्रोसेस कम्प्लीटली ऑटोमेटिक हो जाएगा